Muy bien, que hay en casa. Tu vale, pi. ¿Qué es que va a hacer? Bantani ba kuma sakallo suna sauraron ka suna jin ka sosai amma dai muryar ka can kasa ake jin ta To bantani ba ko har yanzu Yanzu is better ba lafiya yanzu To amma dalla to amma sakallo da masu sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka alkawaran ta muku cewa a wannan shi inama na musamman zamu karba hukuncin godiya kashi ne biyu da ko ga ce ne wannan tasha ta ku da albarka duk da tasha ce sabuwa amma na jinjina muku ga ko yadda kuke gurin fito da abubuwa da kuma dauko ainihin mawdu'ai wanda ake tattauna su akan ake ka tattauna su a wannan kasa kuma ba ta daba ta lokaci ba a gurguje ita wannan shari'a da aka yi ta a kotun kolin Najeriya rana litinin tauce ta zo da wani irin salo wanda ya bawa jama'a mamaki musamman in Najeriya sakamakon wani abu ne wanda ba a zatan shi ya faru akwai sharu da dama wanda yan yanke hukuncin su jama'a ba su mamaki ba duba da ba mamaki fita ne ba san menene ya faru a zahiri ba to amma a zahiri in Najeriya babu wanda bai san cewa Ahmad Lawan ya fito takara ta shugabancin Najeriya ba wanda aka yi primary election ranan 8 ga jun sannan kuma ba wanda bai san cewa ran 28 ga mai a idan ita jami'a APC ta gabatar da zaben fitar da gwani a Yobe North kuma inda shi Bashir Machina ya zama shi ne dan takara sannan kuma sai daga baya bayan wannan abin ya gama faruwa kuma sai aka dance ai an kare yin wani primary election ran 9 ga jun wanda kuma a ciki an tura sunan shi Ahmad Lawan da shine yanzu aka san da president a Najeriya aka ce an tura shi kuma aka ce shine ya lashe wannan zabe saboda haka wannan abu da aka yi tun farko in ta jama'a masu kallo za su tuna ita kanta hukuma INEC hukuma zabe ba ta karbi wannan suna da aka aika na ainihin Ahmad Lawan a farko ba wanda wannan ya saka ka tafi kotu kotun farko ta ce lalle Bashir Machina ne a sannan kuma a kotun daukar kara mata ce lalle bashir machina bashir machina ne amma kuma a wani abu da ya faru wanda ya ba jama'a mamaki din Najeriya sai aka zuwa ce kuma lalle Ahmad Lawan ne a kotun Koli to akwai bayani da dama a cikin wannan abu da ya faru wanda har ya zama cewa an ce Ahmad Lawan ne ba bashir machina ba kuma din Najeriya za su yi mamaki su ji cewa akwai abubuwa da kotun Kolin ta yi wanda haka suke akwai abubuwa da tai wanda haka suke duk da cewa abun da kai da na fito na fada cewa lalle a adalci ya kamata ya zama wani abu wanda ba sai an sha wahalar neman sa ba ma'ana idan dai yan kasa 
zas tattarus ce kaza adalci ne mutane masu hankali su ce kaza adalci ne kaza kuma ba ce adalci bane ko kuma wani abu wanda ya riga ya fito fili gaskiya shi ta fito fili to ya kamata idan an je kote zama kotunan musulmin da tabbatar da wannan abubuwan ba tare da duba da wasu abubuwan ake kiran su technicalities na na shari'a ba to amma lalle akwai abubuwan da da suka faru wanda bayan na karanta hukuncin kotun cikakke a na ga abubuwan da kotun kole ta da dogara da su wanda kuma kafin mu shiga wannan yana da kyau in Nigeria su fitu na abubuwa guda biyu na farko tsarin tafiyar da shari'a a Nigeria muna amfani tsarin da ake kiran sa adversarial system a by inquisitorial system ba a adversarial system ko alkali kai kisa a gaban sa ko kuma kai wani abu a gaban alkali idan aka dauko ka aka kai ka kara gaban wannan alkalin haramun ne idan ba a kawo bai hujjoji gaban sa ba yace i kai kai kisan nan ai na gan ka ba zai fada haka ba dole sai dai jira a kawo shi duk wanda su tabbatar da wannan haramun ne alkali ko mun yanda yake da yakinin abu ya faru na ce haramun ina nufin haramun a dokokin Najeriya ba addini ba haramun ne alkali ya yadda da wani abu ko kuma alkali ya tabbatar da wani abu wanda shi ya sani ko kuma ya ba wa makaraya wanda suke kara gaban sa wani abu wanda bas tambaye shi ba misali mutun ya zo gaban alkali bai ce a bani kaza ba to haramun ne wani alkalin ya ba da wannan abu shine ake cewa court is not father christmas mana kotu ba wannan father christmas bane ba wanda yake zo ta ba yara abubuwa na kyautu cika kala kala wanda wani ma ba bas tambaye shi ba ke dauka ya ba su ita kotu iya abin da ka tambaye ka tambaye ta shi za ta baka saboda haka ko mun gaskiyar ka idan ka zo kotu amma a matsayin ka ne mai kara ko kuma lauyen mai kara ko lauyen wanda ake kara baka iya yin abin da ya dace kai a gaban kotu ba to ko mun gaskiyar ka kuma ko mai alƙalin ya sani haramun ne ya tabbatar da wani abu ko ya soke wani abu in in ba abin da hujjoji suka tabbata a gare shi ba now duk da cewa kowa a Najeriya san cewa Ahmad Lawan Azahi ya bar ki iya gani ba shi yace wancan zabe ba wanda aka shirin tara ga watan jun ko kuma ma mu ce ba ai zaben baka baki daya sannan kuma an yi zabe wanda aka shirin 28 ga watan mai wanda ma ce ne ya fito wanda kuma ba a soke wannan zabe ko kuma aka kara cewa an yi wani kamar dai wani karfe karfe ne aka yi misali to haramun ne ko tuna su tabbatar da wannan abu har sai idan lauyoyi da suka kawo hujjoji gaban su sun iya tabbatar da cewa lalle wannan abu haka yake to dai daga cikin abubuwa da aka yi wanda ba daidai ba wannan shari'a shine kamar inda kotun take fada akwai zargi da ake da shi na fraud kamar zargin almundahana ko ko cuta ko ta cuwaciwa haka wanda lauyoyin bashir macina da su suka kara suka suke zargi sun ce an yi wani abu na fraud gurin duk unkunewa a mika sunan shi Ahmad Lawan ba tare da an bi ka'idoji ba da wasu abubuwa irin ma'ana to a ƙa'idar shari'a idan mutun ya ce an yi cuta ko an yi rashin gaskiya ya zama wani abun crime ne wato lafi ba kawai ba duk karatu da ake kaita ku take zama crime ba wani ba ma ke kawai sabon yi tsakanin mutane tsakanin miji da ba ta ma duka da sauran su to amma in dai zama cewa cikin karar ka akwai zargin aikata ta lafi kaman fraud to ba za ka iya tabbatar da gaskiya ko rashin gaskiyar wannan abu ba mana ba zaka iya cin nasara akan wannan zargi da ke da shi ba har sai ka kawo shedu masu yin magana da baki sun zo sun tabbatar da cewa wani yayi kaza wani yayi kaza kuma an mus tambayoyin kure shi ai kira cross examination ba zaka iya yin wannan abun ta hanyar rubutu ba kare because akwai shari'un da ake yi a gama ba kira shi da ba sun yi kira shari'un da ake yi su akan affidavit evidence kawai mutune zai je rantsuwa a rubuce ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza wani kuma a a bayan ya fada da kuma sai ya kira wa shedu shedu din su ce an yi kaza ni ina gurin an yi kaza kuma a bada dama dai mai tambayoyi a fari a kawo takaddu a yi abin da za a yi dai a kotu da mutun wanda yake bayani a gama alƙali to da daddiyar ka'idar shari'a ce cewa haramun ne idan mutun yayi zargi ya zargi wani da aikata laifi kamar yadda lauyoyin macina suka zargi Ahmad Lawan da jam'iya APC sauran su da aikata laifi fraud kenan to haramun ne su zo kotu su yi shari'a ba tare da sun kirawo ainihin shedu da za su yi magana da baki ba saboda haka han yadda aka bi gurin shigar da kunshin shari'ar an shigar da ita a yanda ake cewa ta hanyar ba daidai ba 
ta hanya origination summons ne kuma a shigar da writ of summons akwai writ of summons akwai origination summons a writ of summons ana kira shi dusi magana a gaban alkali ka gan su su gan ka alkali ya juye kan dika ai mata mai ai maka da abubuwan zamu ka to a kaida ko ta ce an kira wannan shidu da su su magana da baki kafin a ce Ahmad Bashir Masina ya yi gaskiya to Bashir Masina bai wannan ba to amma kafin mi nisa Ibrahim ya san ba guda daya shin Bashir Masina da lauyoyin sa suna sanar suka shiga da wannan ƙara ta hanyar da ba ita ce doka take bukata ba kuma suka yi reasoning allegation of fraud to amsa ita ce ba za ka ce eh ba anan sakamakon bayan an yi wannan sabuwar dokar zabe wadda kiran ta electoral act 2022 a ciki an ce yanzu kotunan da suke da damar sauraron ƙarar rakin da aka yi su na primary election ko pre election matters suni ita ce federal high court wanda da ba haka bane da akwai federal high court akwai state high court yanzu iya federal high court take izin wannan ƙara to sai federal high court ta fito da wani abu da kiran sa practice direction 2022 wanda a ciki take cewa duk wanda zai shiga da ƙara ta zabe to regardless of me aka bada a cikin dokokin court rules of court kenan wajibi ne shiga da shi ta originating summons ba writ of summons ba shi kuma originating summons shine wannan wanda muka ce kotun kole za ce an shiga da shi ba daidai ba to kaga anan gura akwai confusion akwai ainihin dima cewa ko kuma wani abu da ma daidai ba because kotun kasa dan akwai ƙarar rakin da aka kore su da dama akan sun shiga da ƙarar rakin ta hanyar writ of summons wanda kotun kole take cewa rashin shiga da wannan din ne ya hana a bawa bashir ma shida abin da za a bashi abin da nake so in ci a takaice shine kotun kasa federal high court kenan ta yi umarnin cewa kada wanda ya shiga da ƙara a gaban ta in bai amfani da origination summons ba har gashi ma ana kore ƙarar rakin mutane na wanda suka shiga da ƙara ta hanyar writ of summons yanzu kuma case din bashir ma shida ba zai iya warwaruwa ba sai an shiga da writ of summons abin da aka hana a shiga da shi a ƙasa to kaga yaya bashir ma shida da lawyer sa za su yi kenan tunda kunshin shari'ar da ya shiga da shi origination summons wanda akan shiga da shi ne yasa aka kore ƙarar sa a sama kotun kasance ta ce wajibi in zai shiga da ƙarar sai ya shiga da shi ta wannan hanyar ina fadan kana fahimta me nake nufi federal high court rules sun ce ga abin da za a yi an yi abun an yi sama an ce an kori ƙarar sakamakon wannan abin da hanyar shiga da ƙarar da ya biye shi kai ta ba za ta iya tabbatar da abin da suke nema ba na allegation of fraud saboda haka anan akwai abin da ake ransa confusion akwai dilemma a tsakanin lauyoyi shi yasa ba zan iya cewa laifin lauyan bashir ma shine bane ba sai dai ka ce laifin legal system din da har aka bada rules din kotu ba tare da la'akari da kuma aka ce kada wanda ya shiga da ƙara in ba ta wannan layin ba ba tare da la'akari da cewa a iya samun ƙarar raki irin da bashir ma shine nan ba wanda ba su kuma ba su iya tabbatuwa ta hanyar originating summons din nan ba wato abin ya dan tsauri idan mutum ba lauya bane ba lalle ya fahimci me ake nufi ba amma dai a takaice akwai kwanga ba kwanga baya a cikin dokokin mu na musamman na pre election din nan a wanda kuma su suka ja wannan abu da ya zo ya faru a akwai abin da amaloyi za su iya yi kamar yanda wani babban lawyer ya fada ISAN ne yana fada cewa idan ka shiga da origination summons din wanda aka ce a shiga da shi a ƙasa to kuma sai ka roki alƙali cewa ya baka dama ka kira shi du ai ai converting din shi zuwa writ of summons kenan ko kuma ai ai a ce a kawo pleading sa shi du a sakamakon abun ba zai tabbata ta wancan layi ba a takaice a takaicen takaicewa wannan shari'a da kotun kol ta ainihin yanke inda ta kori inda ta ainihin tabbatar da takarar Ahmad Lawan ta yanke ta ta yi adalci a cikin rashin adalci abin da nake son fada kenan me nake nufi da adalci a cikin rashin adalci duk abin da kotun ta fada na cewa ba za ta iya tabbatar da abin da bashir ma shine yake fada ba ta hanyar wancan kunshin shari'a gaskiya ne amma me rashin adalci rashin adalci shine ya kamata ya zama cewa a Najeriyan ci akwai wata hanya ma'ana a sauka kawa masu ƙara a gurin tabbatar da abun da zai su tabbatar musamman sakamakon musamman irin ki sake sai suka fito fili irin wannan 
bai kamata a ringa makallewa akan wasu abubuwa da suke aiki kiran su technicalities ba misali gurin hana mai gaskiya gaskiya sa misali yanzu akwai karar da na sani wanda aka yi shekara 11 ana yin ta amma daga ƙarshe aka koru wannan kara sakamakon wani abu da mai ƙara giba wai cewa ba shi da haƙƙi ba ko bai shigar da dubi ba duk ba haka bane ba abin da saka kuri ƙara kawai shine akwai wani gurin da ake kiran sa akwai inda ake rubuta wani sunan takaddar da aka shigar da kara ana kiran gurin zai zai rubuta originating motion shi kuma sai rubuta motion on notice a sakamakon wannan aka kori ƙaran sa a kotin daukar ƙara da kuma irin wannan ƙararkin da aka yi sa a kotin kolma kai shekara 15 20 akan kawai ka rubuta originating motion a maimakon a ka rubuta kai motion on notice a maimakon originating motion akan wannan za a kori ƙaran mutum barista na san akwai akwai barista naam da fa ta kana tare da mu ina tare da kai na san akwai wasu wadanda su tambaye cewa shi bashir mashina misali a ce yanzu ya hakura cewa kotun kuri ta daga ta yi hukunci misali bayan zabe cewa Ahmad Lawal an zabe shi ya zama sanata a wannan sa da turiya cin akwai ta dama ga shi shi bashir mashina cewa zai iya shigar da kara bayan cin zaben Ahmad Lawal kuma har ya samu nasara babu babu sashi na 285 na tsarin mulkin Najeriya ya fada cewa karar raki karar raki da yake shigar da suna pre-election matters ma'ana pre-election kenan ana shigar da suni kai kwana 14 daga sanda abin ya faru ma'ana idan aka yi maka ma'amuli a primary election zaben fudda gwani kenan to kwana 14 kake da shi ka shigar da kara idan baka shigar da shi a cikin kwana 14 ba ko mun rashin adalcin da aka maka ko mun gaskiyar ka shi kenan na da yake saboda haka yanzu abin da aka wa bashir machina ya riga ya wuce wannan lokaci ba zai yi kara shigar da kara akan primary election ba na daya ita kuma karar zabe ba a shigar da ita sai wanda ya shiga cikin zabe na duka gari kenan kaga general ke bashir machina ya shiga cikin karar dugari tunda ba dan takara bane a kotu zabiya ba dan takara bane to shi kuma wanda yake da dama shigar da kara a kotu a karar zabe shine kadai wanda ya shiga cikin takara akai takara da shi idan baka takara ba ba kada abin da ake kiran sa local standard ba kada dama shigar da kara akan a karar zabe saboda haka bashin bashin zabe ba wani abu da zai iya yi akan wannan kara ko tun daukar kara an ta yake hukunci ba a iya kai wannan kara ko ina a duniya shi sa ake ta kotun Allah ya isa an ta yanke abu to sai dai kai Allah ya isa amma ko kotun duniya ya isa ICC din nan ICC ba inda za ka jefe su Naam to mu dauki dai batun barista batu ne wanda shi ma ya shafi shari'ar a Najeriya a batu ne na sauyin fasalin kudi na naira 500 da naira 200 da kuma naira 1000 wanda mun ga wasu gwamnoni a nan Najeriya kamar da gwamnatin Kogi da na Zamfara da kuma na Kaduna suka shigar da wannan kara cewa a dakatar da babban bankin kasa CBN game da wancan al'amari na sauyin fasalin kudi ko kuma wancan rana da yasa cewa za a daina karbar su wadancan tsaffin kudi sai ko ta tayi hukunci cewa ta jingina wannan doka cewa wannan abu cewa har zuwa ta biyar ga wata a mai kan goma ga wata daga ita CBN ta sa to barista akwai wani furci da ya fito daga babban a lawayen gwamnatin tarayya Abubakar Malami wanda yake magana cewa kamar wancan hukunci da aka yi baya kan tsari kuma baya kan doka kan daga baya kuma zuwa ce a za su fitinta hukuncin da kotun tai sai an zo daga baya an kare yake hukunci a ranar 15 ga wata a da barista mutane su su tambaya ce dama ana irin wannan abin a bangaren shari'a wani abu kenan ma'ana dama irin ana iya samu matsala a ce gashi an yanke hukunci kuma a ce shi shi Antoni Zeller na kasa gaba daya kuma ce shi alƙalin kuma ce shi shi babban lawayen gwamnatin tarayya Abubakar Malami da ya ce wanda hukunci da aka yi ma kamar an danyi kuskure a wajen hukuncin to a ita wannan gwamnatin dama an santar da kin bin umarnin kotu batun yanzu ba an yi hukunci hukunci da umarni da kotu ta bada batun yanzu ba a ba su bi ba misali akwai ba sai da ba da misali ba dai misali amma kowa ya san cewa akan tsohon NSA san ba da suki akwai ainihin abubuwa da yawa kansa akwai wanda aka bada akan Elzazaki in zantuna akwai wanda aka bada akan a kan hatta wannan nan da kanu din nan shi ma akwai wanda aka bada akan sa shi ma an bada kwaraikuwa yauwa duka akwai hukunci hukuncin kotu da dama wanda aka bada wanda ba su ba 
wasu daga ciki suna kawo hujja kamar nan ina shi kanu a ce ai mutun ne mai hasari ko su abuwa irin wannan wato a hankalcin ka kallaba sai ga cewa eh kamar daidai ne abinda suke bada gwarsun tarayya din amma ba daidai bane magana gaskiya saboda idan ya zama cewa akwai matsala a cikin tsarin tafiyar da kotunan Najeriya to akwai dama a zauna a gyara a kai dama na zauna Ibrahim baka misali yanzu idan alkali ya yanke mutun hukunci a kasa mutun yayi akan kiwaye hukuncin kisa misali to ba za a zartar da wani hukuncin kisa ba sai gwamna ya saka hannu idan laifi ya wa jaha idan laifi ya gwarsun tarayya federal offense ba za a yanke mai hukuncin kisa ba sai shugaban kasa ya saka hannu gashi an kama shi da laifi an ce kuma kallon ya ce a harbe shi ko ya ce a rate shi ko ya ce a mai duk yadda za a ba kashe shi ba za a yi wannan hukuncin ba sai idan shugaban kasa ko gwamna sun saka hannu kaga wannan amma doka ce ta ce a yi haka kwanan nan mun ga cewa shugaban Muhammad Buhari ya yafe wa gwamnoni guda biyu da ake zargin su da manyan manyan aikata abuwa na almun dahana a Najeriya kaga shi ma sai an kashe kuɗi burin samun su da laifi amma bayan an sami su da laifi da karshe shugaban kasa ce ya yafe musu amma har yanzu duk da abin shugaban kasa din yayi ba daidai bane amma kuma doka ce ta ba shi da ma yayi haka din saboda ka sai da ka ce morally abin da yake bai daidai ba kuma ka ce bai kyauta ba amma ba za ka ce ya sabata ka ba bi kyau ta ba bawa maki sakamakon an kashe kuɗi kuma ya kamata a ce a dinga daidai ta mutane gurin hukunci da babba da karami da mai kuɗi ya salaka bi kamata ya zama cewa a cikin hukunci a dinga bambanta su ba saboda ka iya cewa abin is morally wrong a hankalce ko kuma bi daci ba bi kamata ba amma ba duk abin da bi daci bane bi yake haram ai ko addini musan akwai wannan abubuwan ko akwai abin da za ka ga shi dai kaman bi daci ba misali amma kuma halakin ko haka ba yawa to kama a ce mutum zai yi auren a so war a matar shi wato bai taba aura ko na matar sa ba haramun bane ba amma kuma sai ga kama abin za ga bi daci ba amma ba za ka ce haram bane yayi na akwai irin wannan adukar baturi ma a saboda haka idan abin da nake son ce shine kamata yayi idan akwai matsalolin a cikin umarni da ko take ba da ba a zauna in gyara wanda zai ba wa bangaren zartarwa dama na cewa ko da ko ta yanke wannan hukunci a ko wani abu zai zauna da shi ko ma dai mai zama doka ta ba su dama abu suke amma ba zai yi bangaren zartarwa su ringa cewa za su ringa zabar abin da za su bi na hukunci hukuncin kotu kuma su ringa ajiye wani ba ai kwanan nan mun ga hukumar DSS ta je Federal High Court tana neman kotun ta ba ta umarni ta kama MFL misali kaga kotu ba ta bada ba ta ce ai ba ko bukata umarni na gurin kama shi idan kuna zargin shi da laifi ba shi da iminci ba shi da jiga kariya a kama shi kawai saboda haka menene yasa sai mu ga gwamnatin tarayya ko kuma hukumomin ta wani lokaci in suna son su yi abu wanda su abun ya shafa sai su je kotu su ce a ba su umarnin kotu amma kuma idan aka bada umarnin kotu wanda bai musu dadi ba bai musu dadi ba kuma sai su kibi ba sai a ko batun ma shi a ko batun shi shugaban EFCC shi ma haka ta faru eh idan aka bude wannan kofar to za a samu kai a cikin wani irin yanayi wanda ba mai kyau ba because yana yin zai jawo rena kotu kuma zai jawo abin da yake sa impunity ma'ana kaman su bangaren zartar ba sun gajin kaman sun su shafi da shafu da mai ne ko sun bara kun doka ko sa abuwa irin wannan saboda haka abin da ya kamata shine idan aka bada umarni na kotu ya zama a ringa bi su ma sai su ba hanyoyin doka gurin bada nasu hujjojin tunda sashi na shida na tsarin mulkin Najeriya ya fada cewa kowa da komai a daidai yake a gaban doka mana ya fada cewa hukuncin kotu is binding on all persons and authorities idan kotu ta yi hukunci to wannan hukuncin yana hawa kan mutane da dai ku yana hawa kuma kan authorities shine shugabanni da shugabanci da gwamnati da sauran su ma'ana kotu na da karfin da ta iya bawa gwamnati umarni cewa ki yi ko kada ki saboda haka yanzu an samu kotun koli ta ce kada ayi wannan ba shine karshen kotun kasan nan kotun koli ta ce kada ayi to baka bukatar ma ka ringa tattaunawa cewa wai za a hukunci ko ba za a gwada sai kike magana da babban mutun a kasan nan shi ma abin da yake ga mun cewa shine hatta magana da malamu yayi ta daga baya bayan nan da yake cewa ai za su bi umarnin hukuncin za su bi hukuncin kotun da kotun koli shi da kansa wannan wato reni ne ko kuma ba daidai bane because baka bukatar ma ka fada kotun koli ta fada abu haka ringa ta nan wai zaka wai haka ce zaka bi to kenan kana kana da zaka dole mutun ya ce baka da zabi ai kotun koli najeriya ta ce ai wajibi ne ai 
in ko bai haka ba to an bude kofar anaki an bude kofar shike dan kowa ya dinga yin gaban kanshi dama ita amfanin kotu shine ayi taladdafa a mutane in aka maka ba daidai ba me ko ka dauki makami ko ka dauki bindiga ko ko kai wani abu na taimakon kai da kai sai ka garza ya gaban alƙali shi kuma sai shi ga tsakanin masu kara misali to so so da ka wajibi idan suka yi hukunci a dinga bi idan muka dinga zaben me zamu bi ko me ba zamu ba to ba zai haba mata mai ido ba sannan kuma lalle lalle gwamnatin tarayya a wajibu ce akan tana ta ringa a bin wannan umarni na kotu to amma kuma wani hanzali ba gudu ba shi wannan umarni na kotun koli a ni da kaina ina gani akwai wata wata yan lam'a a cikin sa me lam'a da take cikin sa a kimanin kwana biyar akwai wata babba kotun da take birnin tarayya ta ba da umarni cewa kada central bank su daga su kara wannan kwanaki ina tsaron masu bi da mu za su iya tana cewa akwai an samu umarnin kotu wanda yake cewa kada a kara wannan kwanaki daga 10 ga watan fibrary jiya kenan ma'ana in ce daga watan fibrary kada a kada a kara to shi wannan hukunci ne wannan kotu duk da wannan kotun tana karkashin kotun koli to har yanzu yana a tsayi mana akwai hukuncin kotu babba kotu ta Abuja ta ce kada a kara can kuma kotun koli ta ce a a kara to wannan ba shi yake wato hukuncin kotun farkon har yanzu yana nan a tsaye kuma yana kan hatta alƙalan kotun koli da ita kanta kotun koli ita kotun ta hukunci a Najeriya ko da ya karamar kotu ce ko da magistrate mai inda yana da guri mai ya ce ayi to wajibi ne abu wannan abin da ya ce ayi kotun koli ka iya cewa ai tana gaba da kotun gwamnatin tarayya kotun Abuja FCT High Court to amma abin tambaya nan shine ba daukaka kara aka yi ba ai ta hukuncin wannan kotun farkon duk da dama cewa shi kotun hukunci expert order ko expert injunction ba daukaka kara kan sa ma'ana kotun koli da ta yi wancan hukunci na ta ta yi hukuncin da yace karo da kotun babba kotun tarayya ke Abuja kuma duk da cewa kotun koli tana gaba da wannan kotu to amma ba ta da damar warware hukuncin wannan kotu idan ba appeal aka yi yazo gaban ta ba bayan yafta kotu ba kai saboda haka har yanzu kotun wancan hukunci kuma sannan a ƙa'idar doka ana cewa where the equities are equal the first in time prevails idan aka yi idan kai abu ne abu ko kuma kowa yana da haƙi wani abu to na farko ake dauka which means hukuncin kotun tarayya shine ya riga hukuncin kotun daukar kara a saboda haka shi ya kamata abu ba wannan ba tunda ba appeal aka yi ba ai mun ga cewa kananan alƙalai magistrates sun yi umarni ma an shiga cikin gidajen manyan alƙalan kasar na an an yi bunciki an yi abu ba duk mun gani saboda haka shi alƙali inda ya zauna ya yanke hukunci ko mun kan kantarsa to wajibi ne a yi wa wannan hukunci biyayya har sai an warware shi saboda haka a fahimta ta duk da cewa kotun koli tana gaba da wannan kotu to amma hukuncin ta ba zai warware umarnin kotun farko ba tunda ba appeal aka yi je gaban ta ba to barsa a duba da yanayin lokaci akwai wata tambaya wadda wani wannan Allah ya ce ni tambaye ka kanta wato mutane da dama akwai wani abu da ya shige musu duhu misali idan aka samu case na cin zarafi ko kuma abu wanda ya shafi misali kamar muna nawa ko kuma zalunci da dama ba su da karfi wajen su shigar da kara kotu ko kuma suna ganin cewa kai kara kotu ma kamar wani abun kunya ne musamman idan ka je kunan karkara a barista wace irin shawara za a ba su a gurguje a game da wannan cewa wannan hanya ya kamata su bi a su shigar da kara akan wani abu da aka musu na zalunci ko kuma wani abu na cin zarafi to akwai kotu na kala kala a Najeriya akwai magistrate courts akwai sharia courts akwai high courts a kudin ta Najeriya akwai customary courts akwai area courts da sauran su a abubuwa da yawa dake faruwa tsakanin mutane za a iya sauraron shi a kotu na kanana gaske kasa wasu daga cikin wannan kotu na baka bukatar lawyer ma gabaki daya da yawa daga cikin su a cikin dokokin su suna bukatar sun bada dama idan ka shiga ma ka ce za ka ga alƙali da kanshi ka ga wa alƙali cewa ga laifin da aka ko kuma ka ga wa registrar dake wannan kotu saboda haka ba komai za su yi za su yi an tashi an tunda misali har ka daukar lawyer ba kowa ne zai iya ba tunda kai magana kan kauye ka a akwai wanda ma bai taba kan lawyer baba mama maki akwai wanda ka ce me zai nemi maka lawyer ka ba shi aiki saboda haka idan ka cewa kowa sai ya ji ya samu lawyer ya shiga mai da kara ba zai yi ba zai yi ba 
wani muzi dauka kudin muzi biyan daukan nauyin lauyan ba ko daukan wasu abuwa irin wannan tsada ba tsada da ke tafi da shigar da ƙara wasu abuwa irin wannan da ba shine hikimar a kawo ko tuna da suke kasa kusa da jama'a kuma a saukaki yanzu kaman nan Kano kaga a shari'a kuma Hausa ake Hausa ake saboda haka da Hausa zaka ji ka bada korafin ka kai komai da lauya ba lauya an kana gaskiya ka zaka samu nasara a mafi yawancin lokuta ye lalle inda lauya cin abubuwa abubuwa sun fi tafiya amma a ko tuna irin wannan akwai inda ma ba zaka taba yin shari'a ba in ba lauya to amma duk da cewa kana da haki kai din kana da dama kai duk haka yake a rubuci amma ban ga taya za a yi mutun ya tashi daga tafkokin kodi ya je shari'a ba lawyer ba ko kuma mutun da da ko a ko tuna ma na high court duk banga yadda abun zai yi ba amma dai akwai ko tuna wanda ake yin yarinka da jama'a suke ji wanda za jama'a suke shiga da ƙara a wannan gurabe sannan bayan wannan akwai irin su legal aid council da ake da su duk cewa ba su da ƙarfin lawyoyi masu yawa a misali amma duk jihohin nan je akwai na akwai legal aid council akwai irin su human right commission wanda kuma mutane su bambanta human right commission da irin wannan human rights organizations da muke da su da yawa na a gari da yawa daga sinsu ma suna yin abubuwa da yawa da ba daidai ba da yawa suna taimakawa amma kuma da yawa suna abubuwa kawai na neman kudi wani ma sai ka buda file san shi kudi su shiga abubuwan da ba haiba ba su da hurumi su ta yin abubuwa wasu ma haka mai suke yi akwai wanda ba ta ba sakin sakin matar wani a yin wannan human rights organizations da muke da su akwai wanda kuma ka ta sa ma aka kama shi irin wannan abubuwan da dama suna shiga abubuwa jama'a suna neman su zama sun a sun koma wasu irin dakikai zan ce with all due respect ta hanya cewa kawai idan mutun ya kuda kungiya ta human right shikenan sai kowa aka mai a na aure na kaza na bashi kawai sai ya tafi wannan organization sun sa a dai lokacin da wannan organization din ba yan kungiyar bane ba su da wani dama ta kiran mutane ba su da wani dama ta sassa mutane ko a saka statement duk suna yin kuma wannan abubuwa ba wani human right organization da yake da dama ya saka wai sai ka zo ka zauna kai statement ko ya bincike ka ko ya maka wani abu da ba kai niyya ba ko su abuwa irin wani musamman da wadda sun su ba arbitrators bane ba ba mediators bane ba so ba su da any kind of power to compel anybody so lalle mutane su tsaya su su san abuwan dikwa ta su yi idan abun da aka yi musu laifi ne wanda ya shafi crimes ga yan sanda nan idan abu ne wanda civil cases ne ga ko tuna nan so ina ga shine shawara da zan ba mutane da suke san su shiga da shari'a wanda suke cikin lungu da sako na wannan kasa kuma wanda ba su da damar daukar lauyoyi ina ga wannan shine shawara da zan ba su ta barista abba hikima muna godiya da wannan dama da ka ba mu muka shafe kusa min tana 33 muna tattaunawa game da wadannan batutuwa masu muhimmanci kuma muna godiya sosai kuma da fatan koda nan gaba idan wani abu ya taso idan muka gaishe ka insha Allah yanda aka mutunta ma zo za a mutunta mu din a zo no babu damuwa yi wanda kuma ni na na wayar da jama'a insha Allah wanda jama'a za su karu koya ne insha Allah inda akwai lokaci za a shigo ya bude kamata ina muka fa kana kai naga jire ta kusa abuwa ci sai ku yi ta kokarin yin abuwa masu kyau domin followers ku samu followers din da ya kamata sakamakon duk abin da ake yi ai jama'a ake yiwa duk wani abu da ake yi jama'a ake yiwa domin a samu a ƙara samun fahimtar abubuwa da ƙara samun wayewa saboda haka lalle akwai bukatar ku yi aiki sosai akan program sun ku kuma barista ina ganin na'am to da ina ganin kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin nan na wannan lokaci a amada din dukkanin masu bibiya mu da masu kallon mu a wannan lokaci a muna godiya da ba ku da ba mu lokaci da kai kuka saurare mu kuma wadannan batutuwa masu muhimmanci a barista muna godiya amada din ni kana da yan uwa abukanan aiki muna ƙara godiya a gare ka bisa wannan mutuntawa da kai mana kuma Allah ya saka da alƙairi Allah ya ke Allah ya tsare ka a nan da yanzu da gaba Allah kuma ya baka kai ba wadanda za su yi za su taimake ka a rayuwarka muna godiya sosai Allah ya saka da alƙairi muna godiya sosai mun gode sosai masha Allah